రాష్ట్రంలో అధికార వికేంద్రీకరణకు సీఎం కట్టుబడి ఉందని ఆ పార్టీ నాయకులు తెలిపారు ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాలతో చర్చించి ప్రకటన చేస్తే మంచిదని సూచించారు అభివృద్ధి పేరిట ప్రజలపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు మూడు రాజధానులను తాము స్వాగతిస్తున్నామని అయితే విధాన నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిదని వెల్లడించారు ఇదే అంశంపై పూర్తి వివరాలు తిరుపతి నుంచి మా ప్రతినిధి హరిబాబు అందిస్తారు అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగి విశాఖపట్నం అలాగే రాయలసీమ ప్రాంతాలలో కూడా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మనతో పాటు కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి రాష్ట్ర రాజధాని వికేంద్రీకరణ వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ప్రజలకు ఎలాంటి లాభాలు చేకూరుతాయనేది అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చేసి అంటే రాజధాని ఒక అమరావతిలోనే కాకుండా మిగతా ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించడం ద్వారా అన్ని ప్రాంతాలు సన్మానంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు దీన్ని మేము మేము మీరు ఎలా చూస్తాం సిపిఎం పార్టీగా దీన్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం అంటే వికేంద్రీకరణ జరగాలని చెప్పని గతంలో కూడా మా పార్టీ కోరుకుంటా ఉంది దాని ప్రకారమే ఈరోజు వికేంద్రీకరణ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు ఎకానమిక్ జోను విశాఖపట్నంలోనూ అదేవిధంగా సంబంధించినటువంటి జోను అమరావతిలోనూ అదేవిధంగా రాయలసీమలో హైకోర్టు వాటికి సంబంధించినటువంటిది కూడా జరగడం అనేది మంచి పరిణామంగా భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వికేంద్రీకరణ జరిగితేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పడం అనేది గతంలో కూడా చెన్నై రాజధాని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది కర్నూలు రాజధాని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో పెట్టుబడి పెట్టి మొత్తం కూడా రాజధాని కో కోల్పోయి ఇక్కడ అమరావతికి రావాల్సినటువంటిది వస్తుంది కాబట్టి పెట్టుబడులు అన్నీ ఒకటే చోట ఉంటే మొత్తం కూడా కేంద్రీకరణ మొత్తం కూడా ఒక చోటే జరుగుతుంది అభివృద్ధి అనేది కూడా జరగకుండా పోవడానికి అవకాశం ఉంది అభివృద్ధి కనుక జరగాలని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఇది వికేంద్రీకరణ ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి ఫ్యాక్టరీలు కానీ అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలు అన్నీ కూడా రావడం అనేది వికేంద్రీకరణ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి అభివృద్ధి జరగాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది వికేంద్రీకరణ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఈ విశాఖపట్నంలో పెట్టినటువంటి దానికి రాయలసీమ వాసులు అంత దూరం పోవడానికి అవకాశం ఉందా లేకపోతే కర్నూలు పెట్టి హైకోర్టుకు రాష్ట్రం అంతా ఇక్కడికి రావడానికి అవకాశం ఉందా అని చెప్పినప్పుడు కొన్ని తర తమ సాయాల్లో భేదాలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక కమిటీ రిపోర్టు ఏదైతే బయట పెడుతుందో ఆ కమిటీ రిపోర్టు బయట పెట్టిన తర్వాత దీని అన్నిటిపైన కూడా కులంసుఖంగా చర్చించి ఆ రకంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ రాజధాని అన్ని దానిపైన ప్రజల్లో విస్తారమైనటువంటి చర్చ జరగాలి ఎక్కడ ఏం పెడితే బాగుంటుంది అనేది కూడా నేను ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సూచాయిగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాను కానీ కమిటీలో వచ్చిన వంటి అభిప్రాయాలను కమిటీల కింద స్థాయి వరకు గ్రామీణ స్థాయి వరకు ఈ అభివృద్ధి దానిపైన కూడా చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీనిపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో చర్చించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే మనకి పక్కన ఉన్న తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నై రాజధానిగా ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించి కోయంబత్తూరు అలాగే మధురై ప్రాంతాలలో ఉన్న కోర్టు బెంచ్లను ఏర్పాటు చేసి అధికార వికేంద్రీకరణ కొంతవరకు చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ మాత్రం చెన్నైగా కొనసాగుతూ అన్ని ప్రాంతాల సమాభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు కృషి చేస్తుంది అటువంటి విధానం తీసుకొస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం ఈరోజు ఒక పథకం ప్రకారమే తమిళనాడులో రకరకాల పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించి వివిధ కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేశారు కానీ ఇక్కడ పరిపాలనే వికేంద్రీకరించాలనే ఒక నిర్ణయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు దీనికి సంబంధించి కమిటీ రెండు కమిటీలు వేసి ఉన్నాము ఆ కమిటీలు నిపుణులు నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నివేదికను అధ్యయనం చేసి ప్రజలు ప్రకటిస్తే సముచితంగా ఉండేది తమిళనాడు నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్లో రాజధాని ఏర్పాటు చేసి మొత్తం అభివృద్ధి అంతా కూడా హైదరాబాదు సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగానే జరిగింది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అభివృద్ధి జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే దాన్ని గుణపాఠంగా తీసుకొని ఈరోజు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మేధావులతోటి కావచ్చు అన్ని అఖిలపక్ష పార్టీలతో కావచ్చు చర్చించి ఒక అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి పద్ధతుల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుందని సిపిఎంగా మేము భావిస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ప్రవేశపెట్టినటువంటి దాన్ని కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీని మీద వేసినటువంటి కమిటీలు అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకొని మొత్తం ఈరోజు రాజ్యసేమ అభివృద్ధి కానీ అమరావతి అభివృద్ధికి సంబంధించి కానీ విశాఖ అభివృద్ధికి సంబంధించి కానీ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఆయన ప్రతిపాదన పెట్టింది అనేది కాదు వాస్తవంగా ఈరోజు తిరుపతి లాంటి ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ తిరుపతి బాలాజీ సిటీ అభివృద్ధికి సంబంధించి కూడా ఆలోచించాలి అదేవిధంగా ఈరోజు మొత్తము కేంద్రీకరణ ఒక ప్రాంతంలోనే చేయడము మొత్తము ఖజానా అంతా కూడా అక్కడే పెట్టి అభివృద్ధి చేయడము తర్వాత మళ్ళా మిగతా ప్రాంతాలంతా కూడా వెనకబడిపోవడము ఈరోజు చూస్తున్నాం మనము డెబ్బై రెండు ఏళ్ళు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి రాయలసీమ ప్రాంతంలో అసలు దాదాపు ఒక రేణుగుంట దగ్గర ఉన్
అంటే అధికార వికేంద్రీకరణ చేయడం ద్వారా ఏదైతే కమిటీలు ఉన్నాయో ఆ కమిటీలు నివేదిక తీసుకొని అలాగే మీ మే రాష్ట్రంలోని మేధావులు అవి అన్ని రాజకీయ పక్షాలతోటి ప్రజలతోటి అభిప్రాయ సేకరణ చేసి రాజధాని వికేంద్రీకరణ లేదా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ అన్న నిర్ణయం మీద ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటిస్తే ప్రజలందరూ ఆమోదయోగ్యం పొంది అన్ని ప్రాంతాల సమాభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పని చెబుతున్నారు